ഹെലോ ആൽ ഈ വീഡിയോയില് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സീഡ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് തരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എൽഫ്രേസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എറേസിന്റെ ഗുണം എന്താ സീഡ് എറേസിൽ നമുക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പിലെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് സിംഗിൾ നെയിം വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിലെ ആകും സോ ഹൗ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഹൗ ടു ഗ്രൂപ്പ് ടുഗേദർ ഓർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ബട്ട് ദ ആർ ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു അ പെർട്ടിക്കുലർ എൻറ്റിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻറ്റിറ്റിയോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ബട്ട് അവരുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് സീല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ടൈം ടൈമിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ്സ് ആവേഴ്സ് മിനിറ്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആകാം ഡേ ഡേ മന്ത് ഇയർ മന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ആണ് ബട്ട് ഡേ ഇയർ ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആണ് ബുക്ക് ഓത്തർ ടൈറ്റൽ പ്രൈസ് ഇയർ സിറ്റി നെയിം ഓഫ് സിറ്റി കൺട്രി നെയിം പോപ്പുലേഷൻ ഏരിയ ഇതിലെ നെയിമും കൺട്രിയും സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലും പോപ്പുലേഷൻ ഏരിയ ഒക്കെ ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ബട്ട് ദേ ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആ സമയത്താണ് വി ഗോ ഫോർ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് എ സിംഗിൾ നെയിം സ്ട്രക്ചറിലെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ എല്ലാം ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ബട്ട് ദേ ആർ ആക്സസ് യൂസിംഗ് എ സിംഗിൾ നെയിം the variables are called members of structure nammude structure le define cheyna different data types le variables ne parayna peraana members structure is also called user defined data type structure ne user defined and the programmer defined data type enna call cheyan pattu how to define a structure in c c la structure define cheyamadi use cheyna keyword aanu struct enna keyword ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു നെയിം കൊടുക്കും ടാഗ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ നെയിം എന്ന് പറയാം ദെൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കേളി ബ്രാ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഫോളോഡ് ബൈ അ സെമി കോളൻ സെമി കോളിന് മസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ മെമ്പർ വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലയർ ചെയ്യാം മെമ്പർ വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലയർ ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുന്നതാണ് വേരിയബിളിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫോളോഡ് ബൈ മെമ്പർ വേരിയബിൾ നെയിം ഇത് കഴിഞ്ഞ സെമി കോളിന് ഇടാം ഇങ്ങനെ എത്ര എൻ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസും വേണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്ത ഓരോ വേരിയബിളിനും ഓരോ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആകാം ബട്ട് ഈ എല്ലാ വേരിയബിളിനെയും ഒരു സിംഗിൾ ടാഗ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ നെയിം വഴിയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സീൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹിയർ യു ആർ ഡിക്ലയറിംഗ് എ സ്ട്രക്ചർ ബുക്ക് A struct and a keyword, book is a name given to the structure. Curly brackets in the end, in the members are declared. First one, title and the member as a character array. Author as a character array. Pages as integer. Price as floating point data type. Now, these four are members of structure. What are the structure elements? Then, now, just a minute. ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മെമ്മറിൽ ഇതേപോലെ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിന് വേണ്ട സ്പേസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഡു നോട്ട് ഒക്യൂപ്പൈ മെമ്മറി അൺടിൽ ദ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ് അതിന് വേണ്ട സ്പേസ് ലൊക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്പേസ് ലൊക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേഷൻ മാത്രമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് So after this you need to declare a structure variable. That is you see in a syntax. Anna. Struct, structure name followed by structure variable name. Then semicolon. Suppose we have to book and structure define. This is the variable declare. And struct, book. Then this book and structure name is the variable name. B1. the members of structure do not occupy memory until they are associated with a structure variable in a book in the structure in the memory locate cheyanam engil ingane oru variable nammal
നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് കൊമ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫുള്ളോഡ് ബൈ അ സെമി കാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് ടൈപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡിക്ലയർഡ് ഈ ഒരു ബുക്ക് എന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കൊമ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്യാം അടുത്തത് യു ക്യാൻ ഈവൻ കമ്പൈൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ സെമി കോളിന് ഇടുന്നതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾസിന്റെ ഡിക്ലറേഷനും ചെയ്യാം ഈവൻ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ടാഗ് നെയിം സ്ട്രക്ട് ബുക്കിലെ ആ ബുക്ക് എന്ന ടാഗ് നെയിം ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ആ വേരിയബിൾസിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് റെക്കമെൻഡ് അതിന്റെ റീസൺ വിത്തൌട്ട് ടാക്ക് നെയിം വി കനോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഡിക്ലറേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡിക്ലറേഷനിൽ അതായത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഡിക്ലറേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല നോർമലി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാമിന്റെ മുൻപ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ മുൻപാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ദെൻ അതിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്യും ആ സ്ട്രക്ചറിനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡിക്ലറേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ് സ്ട്രക്ചർ ടെംപ്ലേറ്റേഴ്സ് ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് സെമി കോളൻ സെമി കോളൻ വെച്ച് വേണം സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം വൈൽ എൻറ്റയർ ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈച്ച് മെമ്പർ ഇസ് ഡിക്ലയർഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഫോർ ഇറ്റ്സ് നെയിം ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻസൈഡ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ആ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ആസ് എ ഹോൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നാൽ പോലും അതിനകത്ത് ഓരോ മെമ്പേഴ്സും എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ആണ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുന്നത് ടാക്ക് നെയിം വിൽ ബി യൂസ് ടു ഡിക്ലയർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ട് ഫോളോഡ് ബൈ അ സ്ട്രക്ചർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്ക് നെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫ്യൂച്ചർ ഡിക്ലറേഷന് ടാക്ക് നെയിം ആവശ്യമാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എറേസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എറേസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്സ് രണ്ടിലും കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ആണ് ബട്ട് എറേസ് ദേ ആർ ഓഫ് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൽ ദേ ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് Arrays are derived data type. I think they behave like a built-in data type. But structures are programmer-defined data type. We need to define it, then declare it. We need to use it to declare it. But in the case of arrays, we need to use a normal variable to declare it. So how to access a member of a structure? Or how you can process a structure? For that, we use a special operator. Use him. Operators in the video already have a dot operator, a period operator, a member operator. With the help of dot operator or period operator or member operator, we have a structure and members in access. The syntax is a structure variable name dot member. For example, b1 in the part number structure variable declare it in the b1 dot title b1 dot author b1 dot price b1 dot pages in the name member variables in a access here then you can initialize structure and using a syntax on a struct structure name then structure variable name equal to curly brackets in other value So, there are one-to-one correspondence on a way. The first member like a value 1 assign to you. Second member like a value 2. Third like a value 3 and so on. And C does not allow initialization of individual structure members within the structure definition template. Now, the definition of a struct variable name. curly brackets int a a equal to 10 in the one declaration c permit in the structure definition the code variable like a value initialize a permit in the land on a you know the point to which you mean j another your example on a struct car name of 20 in a car name of 20 equal to double quotes in a sam on the number i am better yeah when i'm going to look at the poly initialize and under a structure define she do variable declare ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിലെ ഫേസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫേസ്റ്റ് മെമ്പറിലേക്ക് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് മെമ്പറിലേക്ക് തേർഡ് വാല്യൂ തേർഡ് മെമ്പറിലേക്ക് ഫോർത്ത് വാല്യൂ ഫോർത്ത് മെമ്പറിലേക്ക് ഫിഫ്ത് വാല്യൂ ഫിഫ്ത് മെമ്പറിലേക്കാണ് അസൈൻ ആകുക ഒരു 
പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിക്ലയർ ചെയ്തു ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ എന്ന് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ നെയിം ഡോട്ട് മെമ്പർ നെയിം പീരിയഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും ദെൻ ഈ വൺ വി ക്യാൻ പെർഫോം പാർഷ്യൽ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ വി ക്യാൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്യൂ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലീവ് ദ റിമെയിനിംഗ് ബ്ലാങ്ക് അത് ഫേസ്റ്റ് ഫ്യൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ വൺ ടു വൺ റെസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഫേസ്റ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴും ഫേസ്റ്റ് മെമ്പറിലേക്കാണ് ജൈൻ ആകുക ഹവർ ദ അൺ ഇനിഷ്യലൈസ് മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഓൺലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ബട്ട് എൻഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി അസൈൻ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് ഇൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ സ്ലാഷ് സീറോ വെച്ചാണ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കുക പർഷ്യൽ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് കണ്ടു ഇവിടെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫേസ്റ്റ് മെമ്പറിലേക്കും സെക്കൻഡ് മെമ്പറിലേക്കും വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഐ സ്ലാഷ് സീറോ വെച്ച് ഇനീഷ്യലൈസ് ആവും ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത് വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രക്ചർ റിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തു മെമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് താങ്ക് യു